আসসালামু আলাইকুম সাকিবুল সাবান দুটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজ যে মুহূর্তে ভিডিওটা তৈরি করছি আজ একুশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার বিশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তো যার কারণে আমি আজ একটি ডিজাইন করব সেটি হলো আমাদের শহীদ মিনার তো কি সব অতি দ্রুত বা সহজে কীভাবে আপনারা শহীদ মিনার ডিজাইন করতে পারবেন সেটি আমি আজ দেখাবো তো চলুন শুরু করি তো তার আগে বলে রাখি আমার চ্যানেলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন এখনই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকে বেলগুনটি বাজিয়ে দিন তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন তো চলুন শুরু করি তো রেসিডেন্টার ওপেন করব ওপেন করার পরে নিউতে যাব নিউতে যে একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব ওয়েট হাইট দিয়ে আপনার একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করবেন করার পরে তো আমি যেহেতু সৌদিনারটি হোয়াইট হবে তো যার কারণে আমি আর্টবোর্ডটি একটি ব্ল্যাক কালারের আর্টবোর্ড অথবা গার্ডেন নিয়ে আমি এখান থেকে আমি রেক্টেঙ্গুলার টুলটি নিলাম নেওয়ার পর এখান থেকে আমি স্টকটি অফ করে দিলাম এবং ফিল কালারটি আমি এখান থেকে স্টক দিতে পারি সরি আমি এখান থেকে গার্ডিয়ান দেব এখান থেকে উইন্ডো মেথে গার্ডিয়ান নিয়ে এসে এখান থেকে আপনি এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেওয়ার পরে আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন এটাকে আপনি ডাবল ক্লিক করলে এখান থেকে আপনি কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে কালার অ্যাপ্লাই করি এখান থেকে আমি এই কালার দিব দেওয়ার পরে এটা আমি আমার ইচ্ছা মতো আমি কাস্টমাইজ করে নেব এভাবে আপনার ইচ্ছা করবে কাস্টমাইজ করে নেবেন তাহলে অনেক সুবিধা হবে আচ্ছা তো তারপরে আমি যেহেতু এয়ারবোর্ড ডিজাইন করব এটি দেখুন মুভ হচ্ছে তো আমাদের ডিজাইন করতে অসুবিধা হতে পারে তখন যার কারণে আমি এটাকে লক করে রাখবো আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু প্রেস করলে লক হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে আর মুভ করাতে পারবো না তাহলে আমার কাজের একটু সুবিধা হবে তো তারপর আমি এখান থেকে রেক্টাঙ্গলার টুল নিয়ে আমি শহীদ মিনারের যে কাজগুলো করবো এখন এগুলো আমি স্টক দিয়ে করব সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ফিল কালারটি অফ করে স্টকটি হোয়াইট দেব হোয়াইট দিয়ে আমি এখান থেকে স্টকের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেব এই সাইজে দেব তো এই সাইজে দেওয়ার পরে আমি এটাকে আমি আল্ট্রা প্রেস করে শিপ চেপে আমি এটাকে কপি করে আনবো এদিকে এবং এটাকে একটু বড় করে দেব তো মোটামুটি হয়েছে আমি আর একটু বড় দেবো হুম তারপরে এটাকে সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে গিয়ে রিফ্লেক্টে যাব গিয়ে এখান থেকে ভার্টিক্যালি দিয়ে কপি দেব তাহলে এটাকে আমার সম্পূর্ণ কপি হয়ে যাবে তখন আমার শিফট প্রেস করে এটাকে আমি মুভ করব মুভ করে এদিকে আমি সরাই দেব আমি চাইলে আর একটু সরাইতে পারি তবে এখানে থাক তো এখন আমি এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার আর একটি রেক্টেঙ্গুলার মার্ক টুল নিয়ে আমি এখান থেকে একদম সমানভাবে আমি এখান থেকে আবার আর একটি রেক্টেঙ্গুলার মার্ক টুল নেব নিয়ে এটাকে একটু বড় করে দেব বড় করে দেওয়ার পরে দেখুন আমার মাপটা ঠিক আছে কি না তো আশা করি হয়েছে আমি চাইলে আর একটু বড় করতে পারব এখান থেকে আর একটু বড় করে দিতে পারি কারেন্টটা একটু মাথাটা বাঁকা হবে যার কারণে এটাকে আমি একটু বড় করে দেব তাহলে আমার সুবিধা হবে তো আমি এটাকে মুভ করে নিচে আনবো নিচে আনার পরে এটাকে আমি একটু বড় করে দেব হ্যাঁ বেশি বড় হয়ে গেছে আচ্ছা তারপর এখান থেকে এই এটার স্টক আমি একটু বাড়িয়ে দেবো কারণ যেহেতু এটা মাছে একটু বড় হবে মোটা হবে তো আমি এটার স্টক পনেরো রাখলাম রাখার পরে এই দুই পাশে দুইটা আমি আর একটু মুভ করলাম আচ্ছা তো এবার আমি এটার মাছ দিয়ে আমি আর একটা লাইন সেগমেন্ট উল্টি টানব এখান থেকে আমি একটা শিপ প্রেস করে আমি এটা লাইন সেগমেন্ট উল্টি টানলাম দেওয়ার পরে এই মুহুর্তে আমি এই তিনটা সিলেক্ট করব এবং সিলেক্ট না করলেও সমস্যা নেই আমি এখান থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যাবো এখান থেকে পেন টুলের মধ্যে অ্যাড ক্লিক করলে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাবো তো এখান থেকে আমি এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করব আমি এখান থেকে তিনটারে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করব 
করার পরে আমি এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিয়ে উপরের মাথা তিন টাইম সিলেক্ট করব করে কিবোর্ড থেকে অ্যারো বাটনটা প্রেস করব অ্যারো বাটন প্রেস করে আমার ইচ্ছা মতো আমি মুভ করিয়ে নেব তো আমার যদি মনে হয় মাঝেরগুলো একটু বেশি উঁচু হয়ে গেছে তখন আমি ডাইরেক্ট ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এইটুকু সিলেক্ট করব করে জাস্ট অ্যারো বাটন প্রেস করে আমি নিচের দিকে মুভ করব তাহলে দেখুন আমার সুন্দরভাবে এটি আর্ট হয়ে গেছে তো আমি টোটাল সিলেক্ট করে এভাবে সিলেকশন মুভ টুল থেকে আমি সিলেক্ট করে একটু ছোট করে নেব আমার কাজের সুবিধার্থে তারপর আমি এ টোটাল সিলেক্ট করে আমি এই জায়গা দেখুন আমাদের এই সাইডে যেই ছোট মেনারগুলো আছে এগুলো আমি একটু সরাই দেব আমি এটাকে একটু মুভ করে সরাই দেব দুইটাই হ্যাঁ তারপরে এইটা আমি সরাই দিতে পারি আচ্ছা তো এবার আমি একটু সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দেব কারণ আমাদের স্টক আছে তো এবার আমি করব এখান থেকে ইলিপস টুল নেব নেওয়ার পরে এখান থেকে আমি এটিকে একটি একটি বৃত্ত নিলাম নেওয়ার পর এখান থেকে আমি একটি রেড কালার দিলাম তো এখন দেখুন এখানে রেড কালার যেহেতু দিলাম এটাকে আমি ব্যাক সাইডে দেবো তাহলে আমি কি করব তখন আমি এগুলো আমি সিলেক্ট করব মিনারগুলো সিলেক্ট করে আমি রাইট ক্লিক করে এখান থেকে অ্যারেঞ্জ থেকে আমি ব্রিং টু ফন্ড দেব তাহলে আমার নিচের একটি বৃত্তটি নিচে চলে যাবে তাহলে বৃত্তটা আমি একটু নিচেই নামিয়ে দিতে পারি তো এবার আমি নিচেই কিছু নিচেই রেক্টাঙ্গুলার টুল নিয়ে আমি নিচেই কিছু লাইন টানব এভাবে তারপর আমি এটাকে একটু জুম করি জুম করে আমি এটাকে কীবার থেকে আলট্রা প্রেস করে শিফ্ট প্রেস করে আমি নিচেই নিয়ে আসব এবং আরেকটি নিচেই দেব এবং আরেকটি নিচেই দেব আচ্ছা এবার আমি পর্যাক করে আমি সবগুলো একটু বড় করে দেবো আমি এখান থেকে নিচে সিলেক্ট করে আলট্রা প্রেস করে একটু বড় করে দেব এটা কিন্তু আমি আলট্রা প্রেস করে করার কারণে আমার দুই পাশে কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে যখন আমি আলট্রা প্রেস করে বড় করতেছি আচ্ছা মোটামুটি হয়েছে তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে কালারগুলা নিজের কালারগুলো একটু আস্তে আস্তে আমি একটু গাঢ় করব তো আমি এটাকে ফিল কালারে সিলেক্ট করে আমি নিচেরটা দিব তারপরে নিচের দুইটা সিলেক্ট করে এখান থেকে ফিল কালার ডাবল ক্লিক করে আমি নিচে আরেকটি কালার দিব দেখুন আস্তে আস্তে আমার কিন্তু গাঢ় হয়ে যাচ্ছে তো দেখুন আমার আস্তে আস্তে কিন্তু গাঢ় হয়ে গেছে তো এবার আমি কি করব টোটালটি সিলেক্ট করে আমি রাইট ক্লিক করে গ্রুপ করে দেব গ্রুপ করে দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে পেন টুলটি সিলেক্ট করব টাইপ টুল টাইপ টুলটি সিলেক্ট করে আমি এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করে এখান থেকে সাইজটা একটু বড় করে দেব তো বড় করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি একটি ভাষা সিলেক্ট করব বাংলা যেহেতু বাংলা লিখব তো আমি বাংলা ফন্ট একটি এখান থেকে দিব আমি সুতো নিয়ম যে বোল্টটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে কিবোর্ড থেকে আমি কিবোর্ডটা চেঞ্জ করে নেব এখান থেকে আমি বিজয় বান্ন যেহেতু আমি কন্ট্রোলটা বি দিতে পারি তারপরে এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি লিখব অমর একুশে আমি অমর একুশে ফেব্রুয়ারি লিখতে পারি অমর একুশে ঠিক আছে তো আমি তারপরে এখান থেকে এটা গ্রুপ করা আছে তো আমি এখান থেকে এটাকে টেনে একটু বড় করে দিব একটু বড় করে দেবো এবং এটাকে আমি একটু চাইলে একটু বাঁকা করে দিতে পারি এবং রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দেবো করার পরে এটাকে আমি ইচ্ছা করলে কালার দিতে পারি আমি যেহেতু এখানে আমি অনেকগুলো কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি এটি আমি লাল কালার দিলাম এবং এইটি আমি এখান থেকে যেহেতু আমার এখান থেকে আমি এটাকে অন্য কালার দিতে পারি এক একটি আমি এক একটি এক এক ধরনের কালার আমি অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমার দেখতে একটু সুন্দর লাগবে তো এভাবে আপনারা খুব সহজেই 
লোগো অর্থাৎ 21 ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার আপনারা তৈরি করতে পারবেন খুব সহজেই তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি ভালো লাগছে তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন এবং বেল ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপনারা সহজেই পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম